Numele meu este Ilma Sara Hilal, m-am născut în România. Sunt jumătate turcaică, jumătate româncă. Am studiat administrarea afacerilor la Universitatea în București, iar acum lucrez la Asociația pentru Dialog și Valori Universale. Haideți să discutăm mai multe despre Ramadan. Mama mea este româncă, așa că noi de Ramazan la Iftuar mâncăm și mâncăruri românești și mâncăruri turcești. Mâncarea românească o mâncam în fiecare zi, așa că de Ramazan mama a încercat să ne facă mâncăruri turcești. Era bonusul nostru de a ne aduce aminte de Turcia. Cel mai mult îmi plăcea când mama venea obosită și nu avea timp să ne facă ceva greu, așa că ne făcea cartofi prăjiți cu salată sau ceva care se poate prepara ușor. Cel mai mult când eram mici ne plăcea să, mânc ne plăcea să mâncăm ceva de perișoare, cinci pefte și sarumale, cele turcești și cele românești. Uh, înainte îmi plăcea foarte mult să mănânc uh, cartofi prăjiți, paste, uh, dar acum știu că după o zi grea de post este mai important să te hidratezi și să mănânci uh, lucruri ușoare. Uh, pentru copii este foarte greu să țină în ramazan, așa că uh, părinții Încercau să facă cât mai multe activități cu noi, să se joace, să citească, să ne uităm împreună la un film. Învățam rugăciuni, încercam să ne, să ne umplem timpul cu diferite activități pentru a uita de sete, de foame. Diminețile erau plăcute, grele pentru un copil să te trezești din somn. Dar, în același timp, aveam și o bucurie foarte mare când ne trezeam dimineața și mâncam împreună cu familia și după știam că ne curcăm la loc. România este o țară creștină, așa că aici nu sunt activități de ramazan. Comunitățile de turci fac activități, cum ar fi festivaluri sau iftaruri. Oamenii nu privesc comunitatea de musulmani care țin post ca fiind ciudată. Din contră, ei... Dacă sunt de acord și nu mă deranjează faptul că ei și desfășurau activitățile normale. De la Ramazan, activitatea pe care o făceam eu împreună cu familia era drumul către bunici. Veneam și mâncam împreună cu ei, discutam și le ascultam părerile față de postul nostru, ceea ce nu nu m-a deranjat, din contru am văzut câte multe asemănări există între culturi, religii și oameni. Dacă întrebarea asta mi s-a fi pus când eram mică, aș fi spus că vreau să merg într-o țară unde ziua este mult mai scurtă, ca să țin post câteva ore. Dar acum, crescând și realizând importanța postului, știu că cel mai important e să-l petreci alături de familie, alături de cei dragi, așa că nu aș alege neapărat în un loc, ci doar să fiu alături de persoanele dragi. As humans, we often forget the importance of living with other creatures. 
We worry about physical and emotional interactions with humans, however, forget the one main creature that lives with us all around, animals. Whether we've liked them or not, we've all seen them in some place or form. It is important that we make animals feel safe in their natural habitat. Animals have a great part in the Islamic history. Muslims are taught to cherish animals and protect them. Islam teaches us to be kind to not only humans, but animals as well. We must not abuse them, but love them. As Al-Quran Al-Kareem says, And the earth, he has assigned it to all living creatures. Quran 55, Ayah 10. Our Prophet Muhammad وسلم, once said, A good deed done to an animal is like a good deed done to a human being while an act of cruelty to an animal is as bad as a cruelty to a human being. Think about this. This hadith is an example of how a Muslim should view animal rights and remember that they are as valuable as any human being. One of Muhammad Wasallam's companion, Abu Huraira, was known as the father of cats because of his attachments to cats. He would often have a cat with him wherever he went. There are many stories in Islam that prove that helping animals may be khair and your key to Jannah. Whether it's helping a hurt animal or feeding a starved one. All of this is sadaqah. Every good deed that one does will go around and come back to help you. And as Muhammad وسلم, said, Whatever is merciful, even to a sparrow, Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful to him on the day of judgment. Unfortunately, we see many animals living on the streets or being abused. And as Muslims, we should offer the help we can and cherish them. Animals are living creatures with feelings and they could increase our connection with Allah if we treat them right. We must consider their lives as worthwhile and cherished. We should always remember that Allah subhanahu wa ta'ala said, and the earth, he has assigned it to all living creatures. Quran 55, Ayah 10. Ya Jameel, Ya Allah, Ya Qareeb, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Habib, Ya Allah. يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعال يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا وتر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأسمائك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حليم يا عظيم يا حكيم يا قديم يا مقيم يا كريم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا عظيم البركات يا غافر الخطيئات يا دافع البليات يا سامع الأصوات يا معطي المسؤولات يا عالم السر والخفيات سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا من له العز والجمال يا من له الملك والجلال يا من له القدرة والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو عنده حسن الثواب يا من هو عنده أم الكتاب يا من هو ينشئ السحاب الثقال سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار واسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان يا ذا الأمان سبحانك يا لا إله إلا الأمان الأمان خلصنا من النار يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من شقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والآلاء 
سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار واسألك بأسمائك يا مانع يا دافع يا نافع يا سامع يا رافع يا صانع يا شافع يا جامع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مظلوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار